Muy bien, y para darle mayor eh, detalle al análisis de lo que ha sido pues estos dos días de intensas jornadas en las cuales se ha tratado mucho los temas en relación a la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, que ha sido el tema central, incluso el título, estamos ya acompañados con el embajador Oscar Maurtua de Romaña, el ex canciller y también es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Embajador, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos. En principio ha sido pues un inicio de cumbre eh, bastante alterada en relación a este anuncio del asesinato de tres periodistas ecuatorianos, la situación pues de Siria, eh, que también de alguna manera pues eh, así entender por qué eh, la ausencia de Trump, que luego de vino en esos ataques, eh, se alteró un poco el panorama y de fondo pues el, el, el plato de fondo, como se dice, el tema de la corrupción que atañe a todas las regiones de la región. ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta cumbre y también la, el final? Como usted bien ha dicho, pero antes que nada, muchas gracias uh -huh. por la convocatoria. Como usted bien ha dicho, los auspicios no eran muy uh, uh -huh. de buen vaticinio, sí. pero creo que la cumbre, eh, con esa capacidad que tiene el Perú de convocatoria, de organización, ha sido una, una, una cumbre que, que establece un punto de inflexión uh -huh. en esta temática tan compleja, en este flagelo que tanto ha afectado a todas las Américas, en particular América Latina. Eh, creo que ha sido exitoso. Eh, el resultado ha sido exitoso porque finalmente, reitero, esto es un parteaguas, eh, sí. el Perú ha tenido la convicción, los países han tenido la transparencia, ¿no? jugando un poco con los conceptos que además están en los 57 puntos de este compromiso de Lima, de ventilar, ventilar un tema que nos afecta a todos, que tiene impacto en la economía, en la, en la democracia. En fin, creo que además tiene la virtuosidad de que está reflejando un plan de acción. Uh -huh. Y el Perú ha tenido esa capacidad, eh, esa elaboración, obviamente, que se logre por consenso, que se logre por consenso, por aclamación. Y que no se haya logrado en las últimas dos eh, Exactamente, es un mérito que hay que rescatar y destacar. Por ende, lo que, lo que sigue es ahora el cumplimiento. ¿Cómo se aterriza? Y usted no sé si ha podido percibir que eh, la voluntad del presidente Vizcarra va en precisión a ello. Dijo que en las próximas semanas o en los próximos días vamos a conocer eh, cómo es que ese documento de 57 puntos iba a verse materializado en temas muy puntuales en nuestro país. Eh, no sé si habla de normativa, pero sí, al menos en la voluntad de que no va a ser simplemente un papel muy bonito que se firmó luego de encontrarse dos días no, no, no. con los principales representantes de las naciones. La gravedad de la coyuntura la situación tan crítica que ha afrontado todas las Américas, vuelvo a insistir, en particular los 12 países de América Latina que hemos estado, que estamos todavía eh, tratando de salir de toda esta pesada situación de soborno, de corrupción Así tan es. patética para la uh -huh. región y que tanto daño ha generado, tiene que ser eh, eh, definida a través de políticas públicas que requieren de una normativa no, ya hay presidentes que están hablando, yo estuve presente en la ceremonia inaugural y se escuchaba la potencialidad de que se aplicasen eh, normas, eh, proyectos de ley, sí. que se convirtieran muchas de estas iniciativas, de estos planteamientos que están muy bien condensados. América Latina ya tiene una, tiene cuenta con una, una convención interamericana de lucha contra la corrupción, pero que... Tiene un mecanismo, me decía, así que no ha sido muy operativo. Entonces, eh, lo que está aguardando la opinión pública, el ciudadano de a pie, que las cosas fluyan y que no quede con la impunidad. Y que no quede todo en buenas voluntades sin intenciones no. plasmadas en un papel. Así es. Ahora, Resultados es lo que pide la opinión. En definitiva. El tema de la corrupción, digamos que fue el plato de fondo, pero también lo que nos ha dejado el, eh, ¿no? el ensabor de boca, como se dice en esta cumbre, es ver eh, qué es lo que va a pasar eh, con estos eh, bloques comerciales. Es un tema pendiente, ¿no? El, vemos el tema de CAN, vemos también el tema de Mercosur, el tema de incluso del propio acuerdo transpacífico, son temas que definitivamente se tienen que conversar porque se han puesto también en evidencia que hay países que quieren volver a ingresar y que están incluso en tratados. El secretario de Comercio de Estados Unidos que estuvo participando en la reunión a nivel de empresarios anunció que, 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 que se habría una opción. Usted recordará, eh, el año antepasado estábamos muy próximos en la cumbre de APEC de Lima de poder firmar uh -huh. ya, de poder lanzar el Trans-Pacific Partnership. Infortunadamente, con el cambio de administración, se anunció que Estados Unidos se retiraba. No obstante, este año, en febrero uh -huh. último, se logró el llamado TPP-11, 
que no tiene pues todo el vigor, obviamente que es una demostración de que no, es un mensaje al proteccionismo, ¿no? Uh -huh. Pero hay que reconocer que si Estados Unidos eh, pudiese incorporarse, lo cual es una capacidad de, de corrección de determinado momento. Hay intención y, al menos. Hay intención, es muy saludable para la opinión y el comercio mundial, porque estamos en un momento determinado en que además un, hay un proteccionismo fuerte norteamericano y una capacidad... En, en, al menos en América Latina y en todo el planeta, de parte de una China con una economía emergente muy vital, muy vital, muy competitiva y con una presencia muy omnipotente. Y en ese sentido se han pronunciado también los principales mandatarios de Colombia, Correcto. de México, ¿no? Correcto. que han hablado del tema del proteccionismo. Que no bueno, el proteccionismo los daña a todos. Exacto. Y los tratados de libre de comercio han funcionado. El, el mismo NAFTA. No, con los tres vecinos de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, ha sido muy positivo para todos. Pero hay pues la incidencia de que los ele electores que llevaron al presidente Trump al triunfo representan una clase media norteamericana que quiere de nuevo reposesionarse. En, en palabras muy simples, uh -huh. de un lado tenemos el salario de un, un latinoamericano clandestino que cobra 10 dólares o 15 dólares la hora, frente a 35 o 40 que cobra un norteamericano regular en una empresa. Entonces, hay, hay preocupación ¿no? por esta informalidad. Y, en fin, eso es algo que, que se está insistiendo muchísimo. Se han puesto, entonces, digamos, los puntos de roteros para que nuestro país siga caminando eh, con una mirada eh, bastante eh, auspiciosa por parte pues, de los vecinos eh, países, porque, digamos... Eh, si bien es cierto, pues el presidente Vizcarra llegó al poder eh, sin invitados eh, presidenciales, digamos que esta ha sido... Ha sido una reafirmación, una reafirmación es, que muy importante. Que también país tiene que seguir así caminando. Es, así es, y es una reafirmación de voluntad de, y un reconocimiento a esa transferencia pacífica, eh, apegada a derecho, a la constitucionalidad. El Perú sale muy revitalizado después de esta cumbre, eh, reafirmado los planteamientos de todos nuestros eh, conceptos eh, en los cuales estamos con nuestros compromisos de integración, eh, Alianza del Pacífico, vamos a presidir CAN en breves semanas, vamos a presidir a, a Alianza del Pacífico, en claro. fin, vamos a tener un, un símbolo, presidimos en estos momentos, estuve viendo antes eh, la, la no declaración de la mejor de... mesa cuadra, con lo de... o sea, el Perú está jugando un rol político internacional de enorme envergadura y de enorme trascendencia. Y se resalta lo dicho por el presidente, ¿no? Que salimos de esa situación de crisis que vivimos hace tan solo algunas tres semanas atrás. Tres semanas atrás. ¿no? Eh, de acuerdo a la normativa que marca la vida democrática y que podemos decir que seguimos eh, trabajando, ¿no? Producto de incluso esta, esta mañana, este gore tan, tan mañanero, incluso gracias. como se dice. Muchísimas gracias. A usted. Embajador, por habernos acompañado esta mañana. Nosotros